உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நோயை பற்றி பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று சிறு குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி எதனால் வருகின்றது இந்த இரத்த பேதி சீத பேதியை போக்குவதற்கு நம் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு எப்படி ஒரு மருந்து தயார் செய்து கொடுத்து இரத்த பேதி சீத பேதியை குணப்படுத்த முடியும் என்று இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் தாய்மார்கள் சிறு குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டும் போது அந்த தாய்ப்பாலில் லாக்டோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை பொருள் இருக்கும் அந்த லாக்டோஸ் ஆனது சிறு குழந்தைகள் வயிற்றுக்குள் சென்று குழந்தைகளின் வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய லாக்டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய என்சைம் சுரந்து அந்த சர்க்கரை பொருளை செருக்க வைத்து அதன் பின்பு மலமாக வெளியேறும் இவ்வாறு செருக்க வைக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலி பேதி போன்ற பாதிப்புகள் வராமல் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு லாக்டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய என்சைம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது பால் பொருட்கள் சரியாக ஜீரணமாகாமல் இரத்த பேதி சீத பேதி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு வயிற்று வலி அதிகமாக காணப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் பாலூட்டக்கூடிய தாய்மார்கள் தாம் உண்ணக்கூடிய உணவில் அதிக காரம் அதிக புளிப்பு அதிக மசாலா நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு விட்டு குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கும்போது அந்த பாலானது எளிதில் ஜீரணமாகாது அது மட்டுமல்லாமல் இவர்கள் உண்ட உணவில் உள்ள காரச்சுவை புளிப்பு சுவை மசாலா பொருட்கள் இவையெல்லாம் குழந்தையின் வயிற்றுக்குள் சென்று எளிதில் ஜீரணமாகாமல் பேதியாவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பேதியானது குறைந்தது ஒரு வார காலத்திற்கு இருக்கும் இந்த பேதியானது சாதாரண பேதியாக இருந்து படிப்படியாக இரத்த பேதியாக சீத பேதியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பேதியாகும் போது குழந்தையானது உடல் அசதி அதிகமாக இருக்கும் கண்கள் உள்ளே செருகி கொள்ளும் சரியாக விளையாட மாட்டார்கள் முக்கியமாக பால் குடிக்க மாட்டார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த பாதிப்பு வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் பாலூட்டக்கூடிய தாய்மார்கள் உண்ணக்கூடிய உணவில் புளிப்பு சுவை காரச்சுவை மசாலா பொருட்கள் இவற்றை அறவே நீக்க வேண்டும் இதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் வாயை கட்டினால்தான் பிள்ளை வயிற்றை கட்டினால்தான் புருஷன் என்ற பழமொழியை மறைமுகமாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் குழந்தை நன்றாக பாலூட்டி வளர்க்கும் தாய்மார்கள் உண்ணக்கூடிய உணவில் புளிப்பு சுவை காரச்சுவை மசாலா பொருட்கள் இவற்றையெல்லாம் அறவே நீக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாலானது எளிதில் ஜீரணமாகி வயிற்று வலி வாந்தி பேதி இவையெல்லாம் வராமல் குழந்தைகள் நன்றாக ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பார்கள் குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி இந்த பாதிப்புகள் வருவதற்கு இவையெல்லாம் முக்கியமான காரணமாகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் கோடை காலத்தில் உஷ்ணத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் போதும் குழந்தைகளுக்கு பேதியாவது இயல்பான ஒரு விஷயம் இந்த பேதியை நிறுத்துவதற்கு உடனடியாக நம் வீட்டில் உள்ள வசம்பை விளக்கில் சுட்டு கரியாக்கி தேனில் குழைத்து நாக்கில் தடவி வரும்போது உணவு ஏதேனும் ஜீரணமாகாமல் இருந்தால் எளிதில் ஜீரணமாகும் வயிற்று வலி வயிற்று உப்புசம் பேதி உடனடியாக தீரும் அதை போல அந்த வசம்பை சுட்டு கரியாக்கி விளக்கெண்ணெயில் குழைத்து தொப்புளை சுற்றி பற்று போடும்போது வயிற்று உப்புசம் வயிற்று வலி இவையெல்லாம் நீங்கும் குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி போன்ற பாதிப்புகள் வந்துவிட்டால் நம் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்து கொடுக்கும்போது வயிற்று வலி வாந்தி பேதி இவையெல்லாம் உடனடியாக சரியாகும் இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் அம்மான் பச்சரிசி இலை அரைத்த விழுது லவங்க பட்டை லவங்கம் காசு கட்டி மற்றும் பசுமோர் இந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்ய போகின்றோம் அம்மான் பச்சரிசி இலையானது நீர்ப்பாங்கான இடங்களில் வளரக்கூடியது இந்த அம்மான் பச்சரிசி இலையானது 
பச்சை நிறத்திலும் சிவப்பு நிறத்திலும் காணப்படும் இதை சித்திர பாலடை என்றும் சொல்வார்கள் இந்த செடியில் உள்ள இலைகளை கிள்ளும் பொழுது பால் வரும் இந்த பாலை எடுத்து கால் ஆணி மீது பூசி வரும்போது கால் ஆணி உடனடியாக தீரும் அதை போல கழுத்து பகுதியில் முகத்தில் உள்ள மறுக்களை போக்குவதற்கும் இந்த பாலானது அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது தினசரி காலையில் இந்த சித்திரை பாலாடை என்று சொல்லக்கூடிய அம்மான் பச்சரிசி இலையை கிள்ளி அந்த பாலை எடுத்து மறுக்களின் மீது பூசி வரும்போது மறுக்கள் உதிர்ந்து விடும் முக்கியமாக இந்த அம்மான் பச்சரிசி இலையானது தோல் நோயை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுகிறது வயிற்று பகுதியில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு லாக்டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய என்சைம் சுரந்தால்தான் பால் பொருட்கள் எளிதில் ஜீரணமாகும் உண்ட உணவை செரிக்க வைப்பதற்கு அம்மான் பச்சரிசி இலையானது அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அதை போல ஹார்மோன் சுரப்பை தூண்டி ஹார்மோன் சுரப்பு சமநிலையில் இருப்பதற்கும் குழந்தை வளர்ச்சி நன்றாக இருப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அம்மான் பச்சரிசி இலையில் உள்ள சத்துக்களானது எலும்புகளுக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கும் பொழுது அம்மான் பச்சரிசி இலையை அரைத்து விழுதாக்கி நெல்லிக்காய் அளவிற்கு தினசரி காலையில் கொடுத்து கொண்டு வரும்போது குழந்தைகளின் வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும் பால் பொருட்களை சாப்பிட்டு விட்டு ஜீரணமாகவில்லை என்றால் குழந்தைகளுக்கு பேதி ஏற்படும் அந்த பேதியை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கு அம்மான் பச்சரிசி இலை விழுதானது அதிக அளவில் பயன்படுகிறது இங்கே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இரத்த பேதி சீத பேதி இவற்றை போக்குவதற்கும் உண்ட உணவை செரிக்க வைப்பதற்கும் அம்மான் பச்சரிசி இலை விழுதானது அதிக அளவில் பயன்படுவதால் அம்மான் பச்சரிசி இலை விழுதையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் லவங்கப்பட்டை லவங்கப்பட்டையில் உள்ள சத்துக்களானது வயிற்று உப்புசம் வயிற்றில் உள்ள வாயு வயிற்று வலி வாந்தி குமட்டல் இரத்த பேதி இவற்றையெல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு முக்கியமாக பெண்களுக்கு மாத விடாயின் பொழுது அதிக வலி இருக்கும் அந்த வலியை போக்கக்கூடிய தன்மை லவங்கப்பட்டைக்கு உண்டு அதை போல சிறு குழந்தைகளுக்கு உண்ட உணவை ஜீரணமாகாமல் இருக்கும் பொழுது அதிகமாக வலி இருக்கும் அவர்கள் சொல்ல முடியாமல் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த வயிற்று வலியை போக்குவதற்கு ஒரு சிறிய தொண்டு லவங்கப்பட்டை எடுத்து நன்றாக தேன் விட்டு அரைத்து நாவில் தடவி வரும்போது வயிற்றில் உள்ள உண்ட உணவானது எளிதில் ஜீரணமாகும் அதை போல வலி அதிகமாக இருந்தால் அந்த வலியானது குறைந்துவிடும் வாந்தி பேதி இருக்கும் பொழுது லவங்கப்பட்டை காசு கட்டி லவங்கம் இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தூள் செய்து தீநீராக்கி அந்த தீநீரிலிருந்து கால் தேக்கரண்டி அளவிற்கு கொடுக்கும் பொழுது உண்ட உணவு ஜீரணமாகும் வாந்தி குமட்டலை உடனடியாக நிறுத்தும் அதை போல பேதியையும் நிறுத்தும் லவங்கப்பட்டையானது ஹார்மோன் சுரப்பை சரி செய்வதற்கும் வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய லாக்டேசின் அளவை சமன்படுத்துவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுகிறது குறிப்பாக லவங்கப்பட்டியானது இரத்த பேதி சீத பேதி இவற்றையெல்லாம் நிறுத்தக்கூடிய தன்மையுடையதால் லவங்கப்பட்டியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதற்கடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் லவங்கம் லவங்கமானது பல்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் அந்த பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடியது லவங்கம் லவங்கப்பட்டை காசு கட்டி கருவேலம்பட்டை இவற்றையெல்லாம் தூள் செய்து வைத்து கொண்டு அந்த தூளை பற்பொடியாக பயன்படுத்தி வரும்போது பற்களில் ஏதேனும் சொத்தை இருந்தால் அந்த சொத்தை சரியாகும் பல் ஈறுகளில் இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தால் அந்த இரத்தத்தை உடனடியாக நிறுத்தும் முக்கியமாக லவங்கமானது இரத்த கசிவை நிறுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு இரத்த தட்டுகள் குறைவாக இருப்பவர்கள் தினசரி லவங்கத்தை இரண்டு என்ற எண்ணிக்கையில் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது இரத்தத்தில் உள்ள மாசுகளை வெளியேற்றும் அதை போல இரத்தம் உடனடியாக குறைவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இரத்த பேதி சீத பேதி என்று வந்துவிட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு உடல் அசதி சோம்பல் அதிகமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு தெம்பை கொடுப்பதற்கு லவங்கமானது அதிக அளவில் பயன்படுகிறது உடனடியாக பேதியை நிறுத்துவதற்கு லவங்கம் அதிக அளவில் பயன்படுவதால் லவங்கத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதற்கடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் காசு கட்டி 
காசு கட்டி பாக்கிலிருந்து தயார் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளாகும் இந்த காசு கட்டியானது ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தால் உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு நம் உடலில் ஏதேனும் வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டு ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தால் அந்த வெட்டுக்காயத்தின் மீது காசு கட்டியை தூள் செய்து தூவும் போது உடனடியாக ரத்தம் நிற்கும் அதை போல உள் உறுப்புகளில் ஏதேனும் புண்கள் இருந்தால் அந்த புண்களை ஆற்றக்கூடியது உள் உறுப்புகளில் புண்கள் ஏற்பட்டு ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தால் அந்த இரத்தத்தை உடனடியாக நிறுத்தக்கூடியது முக்கியமாக காசு கட்டியை பல் நோயை போக்கக்கூடிய பற்பொடுகளில் சேர்க்கிறார்கள் பல்களில் சொத்தை ஈறுகளில் இரத்த கசிவு வீக்கம் போன்ற பாதிப்புகள் இருந்தால் இந்த காசு கட்டியை சேர்த்து தயாரிக்கக்கூடிய பற்பொடியானது அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக பல் ஈறுகளில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த கசிவை நிறுத்தக்கூடியது சிறு குழந்தைகளுக்கு உண்ட உணவு செரிக்கப்படாமல் பேதியாவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த பேதியானது நாளடைவில் இரத்த பேதியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு சில குழந்தைகளுக்கு பச்சை நிறத்தில் பேதியாகும் அந்த பேதியை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கும் காசு கட்டி அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது காசு கட்டியை நேரடியாக பயன்படுத்தாமல் தீநீராக்கி பயன்படுத்தும் பொழுது அதிக நன்மை செய்யக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இரத்த பேதி சீத பேதி இவற்றை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கு காசு கட்டி பயன்படுவதால் காசு கட்டியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் பசு மோர் பால் பொருட்களில் உள்ள சர்க்கரை தெரிக்கப்படாமல் இருக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலி வயிற்று உப்புசம் வயிற்றில் உஷ்ணம் போன்ற பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த பசு மோரானது சாப்பிடும்போது வயிற்று வலியை உடனடியாக நிறுத்தும் அதை போல வயிற்று உப்புசம் வாந்தி பேதி இரத்த பேதி இவற்றையெல்லாம் உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய தன்மை பசு மோருக்கு உண்டு இங்கே சிறு குழந்தைகளுக்கு நாம் எந்த ஒரு மருந்து பொருள் தயார் செய்தாலும் கால் தேக்கரண்டி பசு மோருடன் சேர்த்து கொடுக்கும் போது உடனடியாக இரத்த பேதி நிற்கும் இங்கே இரத்த பேதியை நிறுத்துவதற்கும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்று பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை சரி செய்வதற்கும் பசு மோர் பயன்படுவதால் பசு மோரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் நாம் எடுத்து வைத்துள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்ய போகின்றோம் இந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக சிறு குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி எதனால் ஏற்படுகிறது இந்த பேதியை நிறுத்துவதற்கு நம் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு எப்படி ஒரு மருந்து தயார் செய்து கொடுக்கலாம் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்து வைத்துள்ள பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்ய போகின்றோம் இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு நாம் எடுத்து வைத்துள்ள பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் காசு கட்டி சுண்டக்காய் அளவு லவங்கம் ஐந்து கிராம் லவங்க பட்டை ஐந்து கிராம் அம்மான் பச்சரிசி அரைத்த விழுது தேவையான அளவு நாட்டு பசுமோர் தேவையான அளவு இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு முன்பாக காசு கட்டி லவங்கம் லவங்க பட்டை இவற்றை ஒன்று இரண்டாக தூள் செய்து வைத்து கொள்ளவும் இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு முதலில் நூறு மில்லி தண்ணீரை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி லேசாக சூடேற்றவும் தண்ணீர் இளஞ்சூடாக இருக்கும் சமயத்தில் முதலில் நாம் தூள் செய்து வைத்துள்ள பொருட்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கவும் இந்த தேநீர் தயாராகிவிட்டது இப்பொழுது வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளவும் இந்த தீநீரானது ஆரிய பிறகு இந்த தீநீருடன் ஐம்பது மில்லி பசு மோரை சேர்க்கவும்
இவற்றுடன் இரண்டு தேக்கரண்டி அம்மான் பச்சரிசி அரைத்த விழுது சேர்க்கவும் ஐந்து வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி இது போல பாதிப்புகள் இருக்கும் பொழுது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை என்று ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு கொடுக்க வேண்டும் அதை போல பத்து வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை என்று கொடுக்க வேண்டும் பேதி நின்றவுடன் மருந்து கொடுப்பதை உடனடியாக நிறுத்திவிட வேண்டும் அதை போல பெரியவர்களுக்கு பேதியாகும் பொழுது ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை என்று சாப்பிட்டு கொண்டு வர வேண்டும் பேதி நின்றவுடன் உடனடியாக மருந்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் சிறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி ஏற்பட்டால் இந்த மருந்தை தாய்மார்கள் சாப்பிட வேண்டும் தாய்மார்கள் சாப்பிடும் பொழுது இரத்தத்தில் கலந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் பொழுது உடனடியாக பேதி நிற்கும் சிறு குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீத பேதி போன்ற பாதிப்புகள் இருந்தால் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார்ந்த நேயர்களே சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் கோடை காலத்தில் இரத்த பேதி சீத பேதி வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு சிறு குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி வந்துவிட்டால் நம் வீட்டில் உள்ள எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்து தாய்மார்கள் சாப்பிடும் பொழுது அந்த இரத்த பேதியானது உடனடியாக நின்றுவிடும் இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் நாவல் பழ சாறு சாத்துக்குடி சாறு நாட்டு சர்க்கரை ஏலக்காய் மற்றும் இந்துப்பு இந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்ய போகின்றோம் நாவல் பழத்தின் சாறானது மலத்தை கட்டக்கூடிய மருத்துவ குணத்தை பெற்றுள்ளது சாதாரண பேதியாக இருந்தாலும் இரத்த பேதியாக இருந்தாலும் அந்த பேதியை உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய மருத்துவ பண்புகளை நாவல் பழம் பெற்றுள்ளது நாவல் பழத்தின் விதைகளை நீக்கிவிட்டு அந்த பழச்சதையை சாராக்கி சிறிதளவு இந்துப்பு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது உடனடியாக பேதியை நிறுத்தக்கூடிய தன்மை நாவல் பழ சாருக்கு உண்டு அதிகமாக பேதியாகும் பொழுது உடல் அசதி ஏற்படும் உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்தானது வெளியேறி மயக்கம் போன்ற பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு நம் உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை கொடுப்பதற்கு சாத்துக்குடி சாறு அதிக அளவில் பயன்படுகிறது அதற்கடுத்ததாக நாட்டு சர்க்கரை இந்துப்பு இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் இந்துப்பும் ஒரு மருந்தோடு சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது நம் உடலில் ஏற்பட்டுள்ள மயக்கம் கிருகிருப்பு வயிற்று உப்புசம் வயிற்று வலி போன்ற பாதிப்புகள் உடனடியாக நிற்கும் நம் உடலில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவும் ஒப்பின் அளவும் குறையும் பொழுதோ அல்லது அதிகரிக்கும் பொழுதோ மயக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் உப்பும் சம அளவாக இருந்து நீரில் கரைத்து சாப்பிடும் பொழுது மயக்கம் உடனடியாக நின்றுவிடும் நம் உடலுக்கு தேவையான உப்பு சத்தும் சர்க்கரை சத்தும் கிடைக்கும் பொழுது மயக்கம் படிப்படியாக குறைந்துவிடும் இரத்த பேதியின் போது அதிக மயக்கம் இருக்கும் அந்த மயக்கத்தை போக்குவதற்கு நாட்டு சர்க்கரையும் இந்து உப்பும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதை போல ஏலக்காயானது ஹார்மோன் சுரப்பை சமன்படுத்தி உண்ட உணவை செரிக்க வைப்பதற்கும் உடலுக்கு தேவையான சுறுசுறுப்பை கொடுப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு நாம் எடுத்து வைத்துள்ள பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் நாவல் பழ சாறு மூன்று தேக்கரண்டி சாத்துக்குடி சாறு நூறு மில்லி இந்து உப்பு தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை தேவையான அளவு ஏலக்காய் இரண்டு இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு முன்பாக இரண்டு ஏலக்காயை நன்றாக தூள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும் இப்பொழுது இந்த மருந்து தயார் செய்வதற்கு முதலில் நூறு மில்லி சாத்துக்குடி சாறில் மூன்று தேக்கரண்டி நாவல் பழ சாறை சேர்க்கவும்
இப்பொழுது தேவையான அளவிற்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கவும் இப்பொழுது தேவையான அளவிற்கு இந்து உப்பு சேர்க்கவும் இப்பொழுது நாம் தூள் செய்து வைத்துள்ள ஏலக்காய் பொடியை சேர்க்கவும் ரத்தபேதி சீதபேதி வயிற்று வழியுடன் வரக்கூடிய பேதி அனைத்து விதமான பேதிகளையும் உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த மருந்திற்கு உண்டு பெரியவர்களுக்கு பேதியாகும் பொழுது இந்த மருந்தை காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் உணவிற்கு முன்பாக நூறு மில்லி அளவிற்கு சாப்பிடும் பொழுது உடனடியாக பேதி நிற்கும் அதை போல உடல் அசதி உடல் சோம்பல் போன்றவற்றையும் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மருந்திற்கு உண்டு இந்த மருந்தானது சளி பிடிக்காமல் இருப்பதற்கு இந்துப்பை சேர்த்துள்ளோம் பெரியவர்களுக்கு அதிக பேதி பாதிப்பு உடையவர்கள் இந்த மருந்தை காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் சாப்பிடும் பொழுது உடனடியாக பேதி நிற்கும் அதை போல ஐந்து வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் கொடுக்கும் பொழுது இரத்த பேதி உடனடியாக நிற்கும் பத்து வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு சாப்பிடும் பொழுது உடனடியாக இரத்த பேதி நிற்கும் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு அந்த தாய்மார்கள் காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிடும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய அந்த பேதியானது உடனடியாக நிற்கும் சிறு குழந்தைகளுக்கு இரத்த பேதி சீதபேதி போன்ற பாதிப்புகள் உடையவர்கள் அந்த தாய்மார்கள் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டு